இப்ப நம்ம வந்து ஜென்ம ராகினி மாதா கோயில தான் இருக்கோம் இந்த கோயில் வந்து மிக பழமை வாய்ந்த கோயில எல்லாரும் சொல்றாங்க இப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது என்ட்ரன்ஸ்ல மாதாவை இப்படி வச்சிருக்காங்க ஒரு கோகை மாதிரி அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மரியன் சேனை அப்படின் சொல்லிட்டு இந்த சுருகத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஆவே மரியா அப்படின் சொல்லிட்டு மரியன் சேனைக்காக அங்கே ஜபத்துக்காக வச்சுருக்காங்க வாங்க நம்ம அது பார்ப்போம் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் சிராஃபேல் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததில் தேங்க்யூ ஃபாதர் ஃபாதர் இங்கே ராக்னி மாதா கோயிலை பற்றி உங்கள்கிட்ட கேட்கலான்ட்டு வந்திருக்கோம் ஃபாதர் யூடியூப் வழியாக நீங்கள் இந்த கோயிலை பற்றி விஷயங்களை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபாதர் ஜீசஸ் ஆர்ட் சேனல் வழியா வழியாக இந்த ஒரு நல்ல நற்செய்தி பணி போல் இதை நீங்கள் செய்வது நான் உண்மையிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாராட்டுகிறேன் இது பாண்டிச்சேரி மறை உயர் மறை மாவட்டம் புதுவை கடலூர் உயர் மறை மாவட்டத்தின் தலைமை கோயில் தாய் கோயில் கத்தீட்ரல் என்று சொல்வார்கள் பேராலயம் என்று தமிழில் சொல்வோம் இந்த பேராலயமானது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது அப்புறம் இந்த பிரிட்டிஷ் வார் இங்கே ஆங்கிலேயர்கள் சண்டை நடந்தபோது கடலில் நேராக இது மட்டும் தான் தெரியும் அதனால் குண்டு போட்டு அழிச்சிட்டாங்க அப்புறம் மீண்டும் கட்டப்பட்டது இதே இடத்துல இந்த பக்கம் ஒரு கோயில் நம்ம பேராயருடைய இல்லம் அந்த செயலில் ஒன்று இது போல் மூன்று நான்கு ஐந்து இது ஐந்தாவது கோயில் அந்த மூணு நாலு அஞ்சு இதே இடத்துல கட்டப்பட்டது இந்த கோயில் கட்டி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் கட்டப்பட்டது அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்ற இந்த கட்டடம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இன்றைக்கும் உறுதியாக இருக்கிறது அதை அவ்வப்போது நாங்கள் புதுப்பித்து புது பொலிவோடு இருக்கிறது இதுதான் இந்த அது மட்டுமல்ல பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற எல்லா ஆலயங்களும் மாதாவுடைய பேரில் தான் இயங்கும் ஒன்று இரண்டு புனிதர்கள் பேரில் இருக்க முடியும் மீதி எல்லா ஆலயங்களுமே வந்து நம்முடைய முன்னோர்கள் அதுவும் ஃப்ரெஞ்சு எம்இபி ஃபாதர்ஸ் பாரிஸ்லேருந்து வந்த மிஷினரி குருக்கள் அன்னை மரியாளுக்கு அவருடைய பாதுகாப்பில் தான் அந்த தாய் கோயிலை ஒப்படைத்தார்கள் இந்த கோயிலுக்குள்ள ஒரு சிறப்பு என்ன என்றால் அன்றையிலிருந்து புனித ஜென்மராக்கினி அன்னை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் அவர் லேடி ஆஃப் இமாக்குலேட் கன்செப்ஷன் திருத்தந்தை அன்றைக்கு ஒன்பதாம் பத்தினாதர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்கில் இதை ஒரு விசுவாச உண்மையாக உலகுக்கு அறிவித்தார் இது மறியால் தன்னுடைய தாயின் கருவியில் உருவாகும் பொழுதே பாவ மாசில்லாமல் பாதுகாக்கப்பட்டார் என்ற ஒரு விசுவாச உண்மையை உலக மக்களுக்கு அறிவித்தார் அது அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆயர்களுக்கும் கடிதம் எழுதுவார் இது போல் ஒரு விசுவாச உண்மையை நாங்கள் அறிவிப்பதாக இருக்கிறோம் உங்களுடைய கருத்து என்ன மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று அப்போ வந்து இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த ஆலயம் முதல் ஆலயம் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்போது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் பாப்பரசர் அந்த கடிதம் எழுதி கேட்கும் பொழுது இங்கே உள்ள ஆயர்களும் இறை மக்களும் என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் ஏற்கனவே அதை விழாவாக கொண்டாடி வருகிறோம் அப்படின்னு அப்போ வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் மாத லூர்து மாதிரில் காட்சி கொடுத்தும் போது வேணதத்துக்கு நாமே அமல வைப்போம் என்று சொன்னாங்க அப்போ பாப்பரை சொன்ன சொன்னது வந்து உறுதி செய்யப்பட்டது அப்போது மாதாவுடைய பெயரில் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த இடத்தில் ஆலயம் இருக்கிறது இந்த பகுதியில் கிறிஸ்துவ பிரசன்னம் இருக்கிறது அப்போ கிறிஸ்துவர்கள் இந்த பக்கம் வந்த பிறகு இங்கே பெத்தி செமினரி இங்கே இமாக்கிளட் சபை சகோதரிகள் கொன்சாக சபை சகோதரிகள் குழுனி சபை என்று பல துறவர சபைகள் இங்கே வந்து மக்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்கும் பொருளாதார மற்றும் சமூக சேவைகளுக்கு மருத்துவம் கல்வி போன்ற பணிகளை அவள் செய்வதற்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறது அப்போ இந்த ஃப்ரெஞ்சு ஃபாதர்ஸுடைய ஒரு ஈடுபாடு முக்கியமாக பெண் கல்வி இங்கே இல்லாமல் இருந்தது அப்போ இமாக்கள் சபை ஆரம்பித்தார்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை இது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது பக்கத்தில் பேச்சு சின்ன ஆண்களுக்கு என்ற ஒரு பள்ளி அது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆண்டு இப்போது இந்த ஆண்டு தொடங்கப்படுகிறது இவ்வாறு பல சிறப்பு மிக்க இந்த ஆலயத்தினுடைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்டு வார கடைசியில் வந்து இது ஒரு பெரிய பாண்டிச்சேரி சுற்றுலா தலமாக இருப்பதனால நிறைய மக்கள் வருவார்கள் அதுவும் இந்த தவக்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நிறைய பேருந்துகளின் மக்கள் இங்கேருந்து வந்து தென் மாவட்டங்களிலிருந்தும் சென்னை பகுதியிலிருந்தும் வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து அல்லது இருபது பஸ் எல்லாம் இங்கே வரும் இந்த சீசனில் அந்த அளவுக்கு இது ஒரு தலைமை ஆலயமாக ஆயிரவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற ஒரு இடம் இங்கே வந்து 
மிஷின் ப்ரெஸ் என்று ஒன்று ஆரம்பித்து நம்முடைய நற்செய்தி பணியை பத்திரிக்கை வழியாக மக்களுக்கு அடித்து கொடுப்பதற்குன்னு அந்த காலத்தில் நூறு ஆண்டுகள் முன்பாக இந்த மிஷின் அச்சகத்தை நிறுவினார்கள் இவ்வாறு இந்த பகுதியில் கிறிஸ்தவர்கள் முக்கியமாக பிரெஞ்சு மிஷினரிகள் மக்களுடைய ஆன்மீக வாழ்விலும் மக்களுடைய கல்வி மருத்துவம் போன்ற பணிகளில் அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இன்றைக்கு நம்முடைய மறைமாநில குருக்கள் ஏறக்குறை இரநூத்தி பத்து பேர் நம்முடைய இன்றைக்கு நம் குருக்களாக பணியாற்றி வருகிறோம் இந்த மறைமாநிலத்தில் பல பங்குகள் அந்த பங்குகள் எல்லாம் மக்களுடைய ஈடுபாடு இன்றைக்கும் விசுவாசம் இந்த பகுதியில் குறையவில்லை நகர்ப்புறங்கள் பொதுவாக மக்கள் ஈடுபாடு இருக்க மாட்டார்கள் என்று பொதுவான ஒரு கருத்து ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையிலும் மாலையிலும் திருப்பலைக்கு மக்கள் தவறாமல் வருவாள் காலையில் இரண்டு திருப்பலைகள் அஞ்சே கால் அரை கால் மாலையில் ஐந்தரை மணிக்கு பணிகளை முடித்துட்டு வருவதற்கு வசதியாக இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பூசல் அஞ்சு மணிக்கு ஆறரைக்கு எட்டு மணிக்கு மீண்டும் காலையில் மாலையில் ஐந்தைகள் ஆறே கால் என்று எல்லாமே தமிழ் தான் ஆங் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மட்டும் சாயந்தரம் பூசம் ஆறே கால் மணி பூசம் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் திருப்பலி நடைபெறும் அது இந்த பக்கத்தில் வேறு எங்கேயும் ஆங்கில திருப்பலி கிடையாதனால் மக்கள் வருவதற்கு வசதியாக இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கோயில் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அதனால் மக்களுடைய விசுவாச வாழ்வு என்று பார்க்கும் பொழுது நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் மக்களுடைய அந்த எளிமையான விசுவாசம் இன்றைக்கும் அவருடைய ஈடுபாடு நாள் முழுக்க மதியானம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கோயில் திறந்துருக்கும் பன்னெண்டுலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் ஆலை மூடி இருக்குது இந்த பழக்கம் எல்லா மக்களும் வருவார்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீ நான் இருந்து பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு இஸ்லாமியர்கள் வருவார்கள் இந்து மக்கள் வருவார்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சில பேர் வேண்டுதல் வைத்து விட்டு என்னிடத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில பேருக்கு வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது என்று பிரமாத சகோதரர்கள் என்னிடத்தில் வந்து ஜபம் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார்கள் நன்றி சொல்வதற்கும் வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த வகையில் இந்த அணையினுடைய பிரசன்னம் இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மக்கள் அதை தேடி வருகின்றார்கள் இது தாய் கோயில் மேட்டாசனத்துக்கு இது தான் தலைமை ஆலயம் அந்த வகையில் ஜென்மராக்கினி அன்னை இந்த பகுதி மக்கள் எல்லாருக்கும் இறைவனுடைய ஆசிரியரை பெற்றுத்தருகின்றார்கள் வருகின்றவர்கள் எல்லாருக்குமே அவர்கள் கேட்பது கிடைக்கிறது அதனால் நான் வந்து இது ஆறு ஆண்டுகள் முடிகிறது அதனால் இந்த பணிகளை எனக்கு மகிழ்ச்சி நான் இங்கே என்னுடைய குருத்துவ பணியை இங்கே தான் ஆரம்பித்தேன் துணை குருவாக குரு பட்டம் பெற்ற உடனே முதல் ஆண்டு இங்கே தான் இருந்தேன் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த பகுதி அறிமுகமான பகுதி தான் ஏற்கனவே பாதி மக்கள் எனக்கு இப்போ தெரியும் அதனால் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்தாலும் அந்த மக்களுடைய விசுவாசம் அன்றைக்கு எப்படி இருந்ததோ அப்படி தான் இருக்கு கோவிலை பற்றி எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு விஷயம் தெரியாது ஃபாதர் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கோம் எப்போ ஒரு முறை இப்போ இதை வந்து நிறைய மக்கள் வந்து இதை வந்து அது மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமாக மாணவர்கள் இந்த ஆர்கிடெக்ட் க கட்டட கலை படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு எப்படியும் வந்து ஐம்பது அறுபது பேர் வந்து இந்த கோயிலை தங்களுடைய பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த கலை நுணுக்கங்கள் இது வந்து எங்கேயுமே இது வந்து போர்ச்சுகீஸ்கள் மாடல் இது இந்த ஆர்ச்சி டைப் இந்த வளைவு வச்சு தான் இன்றைக்கெல்லாம் யாரும் கட்டமாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு நுணுக்கம் சில பேர் வந்து பார்த்து வேந்திருக்கிறார்கள் ஈவன் பிரெஞ்சு மக்கள் கூட வெளிநாட்டுவர்கள் பார்த்து அதிசயப்பட்டிருக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ ஆண்டுகளாகியும் இந்த ஆலயம் அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது ஒரு ஆணி கூட நம்மளால் அடிக்க முடியாது அன்றைக்கி அவ்வளோ உறுதியான ஒரு கட்டடம் அது அந்த வகையில் இங்கே ஜென்மராக்கின் அன்னையினுடைய பிரசன்னம் எல்லா மக்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக விளங்குகிறது உங்கள் வழியாக இந்த ஆலயத்தை பற்றியும் பலரும் தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி உங்களுடைய இந்த தனிப்பட்ட முயற்சி உங்கள் குடும்பத்தார் உங்களுக்கும் உங்களுடைய கணவர் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய ஜபம் கலந்த ஆசிரியர் இந்த யூடியூப் வழியாக இந்த ஆலயத்தை பற்றி பார்க்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்னையின் பெயரால் வாழ்த்துக்களையும் ஆசிரியரையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி
இப்போ நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரியில் உள்ள ராக்னி மாதா கோயிலில் இருக்கோம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போன இடத்துல எந்த இடத்துலையும் நான் கல்லறையை வந்து உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கல ஆனால் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லறை கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பிஷப்போட கல்லறையும் இங்கே தான் அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் குருக்களோட கல்லறை இங்கெல்லாம் பணியாற்றி இங்கே கடைசியில் மறிக்கப்பட்ட அனைத்து குருமார்களுடைய கல்லறையும் இந்த இடத்துல இருக்கிறதா இங்கே சொல்கிறாங்க இது ஒரு புனிதமான ஒரு நிலை உள்ள ஒரு இடமா நான் கருதுகிறேன் ஆகையால் உங்களுக்கு இந்த இடத்த நான் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பிஷப் இருக்கக்கூடிய கல்லறை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து குருமார்களுடைய கல்லறை குருவானவர்களுடைய கல்லறையும் இப்போ இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருக்களுக்காகவும் ஆயர்க்காகவும் மட்டுமே இந்த இடம் கல்லறையாக ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க மற்றபடி வந்து இங்கே உள்ள பங்கு மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் வந்து அது வேறு அது அது வேறு இடத்துல இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து குருவானவருடைய கல்லறைகளாக இருக்குது இப்போ நம்ம ராக்னி மாதா கோயிலில் இருக்கோம் மரியாயின் சேனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு குழுவாக இருந்த மரியாயின் சேனைன்ற ஒரு ஜப கூட்டம் இங்கே நடக்கிறதா ஃபாதர் சொன்னார் இதுக்காக ஒரு குழுவாக இயங்கி அந்த சேனையாக மக்களுக்கு நல்ல உதவிகளும் செய்கிறாங்க மற்றவங்களுக்காக ஜபம் செய்கிறாங்க இந்த கோயிலில் இதுவும் ஒரு சிறப்பாக நம்ம இன்றைக்கி பேசலாம் அடுத்து வந்து இப்போ இதுதான் நம்ம வெளியே போகிற வழி இப்போ இந்த திருச்சபையினுடைய வெளியில் வர வழி